准备。你怎么来了？跟你有关系吗？现在，何之俊先生，你可以掀开面纱，亲吻你的新娘了。电梯故障，打个电话。啊、哦，大哥，你怎么了？哎，大哥，电话没有信号。怎么了呀？怎么了？我我有一个鼻孔惧。怎么办？你看一下。大哥，还好吗？你好。怎么了？电路坏了，盛总困电梯里了。这不行不了啊！哎，你干嘛呢？哎，哎，人工呼吸。不行，哎，干嘛？怎么不行？没有为什么。哎，不行，真不行。哎，我来吧。头跟背，紧贴墙壁，膝盖六弯曲，像我这样，很怕吗？嗯，啊，也不是，我觉得害怕，就是觉得，万一出什么事儿了，我人生还有好多遗憾呢。什么遗憾？多了，嗯。比如，我还没看过极光，我还想带我妈去吃米其林餐厅。嗯，也没有男孩子给我唱过情歌呀、啊。你想听什么？
，这个太老了。其实我们之间还是……什么？盛泽林被困在电梯里？已经出来了，没有事了。怎么办事情呢？对不起，秦总，是我没有考虑周全。不过有件事情我还没有告诉您，我把柠檬小姐的宣誓仪式也安排在今天了。谁让你擅自主张这么做的？只有这样做，我们才能撇清关系啊！秦总，股东们现在已经陆续知道这件事了，应该很快就会召开股东大会，所以您还是准备一下吧。先出去吧。请进，盛总，有人找你。非常感谢昨天你救了我，听说你还对我做了一些这个应急措施。是我们长盛给您带来麻烦了，感谢感谢，坐，啊，泡杯茶。不瞒您说，我就是贵酒店这次的新聘员。长盛二号楼这次的这个事故，按理说肯定是要降级的，不过，长盛酒店的确是我住过最舒服、最人性化的酒店。简单来说呢，就是。服务过关了，但是这个硬件设施啊，确实需要调整。如果盛总您愿意重新整修二号楼的话，我可以考虑不把这次的评级结果上报，等您整修好了啊，我再来调查一次。